So what's up mga Lodi, welcome back sa aming channel Wagas TV For today's video ay babahagi ko lang sa inyo Ang naging damdamin ng dating konsehan ng Maynila na si Lobiloso Ito ay tungkol sa clock tower ng Maynila na matagal niya ng pinaglalaban na magkaroon ng pagbabago At ding alamin kung papaano nagkaroon ng pagbabago ang clock tower ng Maynila Pero bago po tayo magumpisa mga Lodi Intro muna tayo. Halina't saliksikin natin ang lawak ng siyensa. Ilalaan ng mga nagbigay ng karangalan sa papantang panakasan. At alamin ang kwento na nagbibigay kabuluhan, kasiyahan at kaalaman. Dito lamang yan sa Wagas TV. nagulat ako sa nakita ko. Opo. Okay. Ito po kwento ano po natin kanina na ito po ay matagal nyo na pa nang uh, pinaglalaban sa Konseho ng Maynila. Oo, noong uh, 1995 uh, uh, naging konsehal ako ng uh, Maynila and uh, syempre para probinsyano ako nung araw na first time kong mapapasok ang City Hall. Pero ang unang-unang bumungad sa akin ay yung clock tower na hindi umaandar. So, naisip-isip ko noon, napakaliit na problema na hindi nagagawa ng solusyon. Paano pa yung mas malaki kung hindi aandaran ng relo ng clock tower? So, uh, umpisaan ko nga uh, kausapin ng mga leaders natin na uh, kung pwedeng pakialaman ko yung uh, relo sa taas. Uh, sabi naman sa akin, o oh, sige. So, ang ginawa ko, nagpa-advertise ako noon na kung sino yung pwedeng uh, gumawa ng relo sa taas dahil from manual uh, ito transfer na ito sa uh, electricity dahil uh, hindi na nga gumagana yung manual so true enough, meron siyang matanda na nagtatrabaho sa IPM noong araw na si Mr. Yater hindi ko alam kung buhay pa siya, sana buhay ka pa kung mga papanood mo to eh, paramdam ka sa amin at uh, Napakalaki ng kontribusyon na ginawa mo dahil uh, hindi ka nagpa, nagsingil sa uh, siyudad at uh, ito ay uh, uh, ginawa mo ng uh, pusang loob dahil sa pagmamahal mo rin sa, sa tower na ito. At uh, sana po ay uh, kung may mga kamag-anak ka ay paramdam sa amin na mabigyan ka naman namin ng counting recognition. Uh, and then, um, noong 1996, Uh, nagawa na nga yung relo at ito'y uh, umandar na muli. Uh, Nag-propose ako noon na kasi napanig ko yung tower at nakita ko yung kondisyon. Ito'y naging tambakan ng mga lumang uh, steel cabinet, uh, mesa, uh, silya. So sabi ko sayang na sayang naman ito na kung titignan mo sa labas ay eh, talagang napakaganda pero pag pumasok ka sa loob eh uh, um, basura ang nasa loob. So, pinanik ko yung tower at uh, sabi ko napakaganda ito kung makikita ng mga kabataan at matatanaw ang sipat ng kamay mula ng Maynila. At uh, kung malalagyan natin ito ng uh, uh, telescope katulad ng nakikita natin sa ibang bansa ay makikita ang ganda ng Maynila. Uh, ang ginawa ko noon, uh, nagpagawa ko ng scale model dahil napakahirap sabi ng mga politiko kapag hindi wala silang vision o visual na nakikita uh, so nagpagawa ko ng scale model ng, ng tower at uh, nilagay ko doon yung floor na to, magiging museo uh, yung, uh, mga, mga artifacts ng mga panahon ng gyera itong, itong, ano ito, magiging cafe uh, and then uh, uh, pag bumalik ka sa taas masisipat mo na yung kagandahan ng, ng siyudad And, uh, ito na. Ito na. After 20 plus years. Ito na ang resulta. Ito na po ang resulta. Ito na yun. First time ito po makapasok na yun dito? Yes, oo. Oh. At, uh, uh, tinitignan ko nga yung, uh, parang, parang ano eh. Parang, uh, parang lifelong, ano po, no? Nakita mo yung visual mo na. <laughs> hindi, hindi ako gumawa. 
hindi akong gumawa. Nabuhay yung nasa isip mo. At yan ay sa tulong mo, Yorme. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa sa visual na nakita ko nung araw. Ayan, napakalaking pasasalamat ko sa iyo at sa pagmamalasakit mo sa sa kasaysayan. May story ito eh. May story itong tawag na ito. Uh, nagpapakilala ng kagitingan ng tanya, tanya, uh, bantayog ng, ng syudad. At binungay mo yun. Maraming maraming salamat sa iyo, Yorme. At uh, siguro uh, ang mga batang Manila ay nagpapasalamat sa iyo. At uh, ito'y mapapanik nila, mabibisita nila, matatanong nila ang ang syudad. So, Yorme, thank you, thank you very much. Magbuhay ka. Mga Lodi, ito na ngayon ang itsura ng loob ng clock tower ng City Hall ng Manila. Maraming salamat, Yorme. Mabuhay ka. Bago po tayo magtapos, mga Lodi, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe naman dyan. Pakiclick na rin ang notification bell para update po kayo sa mga susunod na video.